hi students this is ashwati teacher this is a final session for post process and deconstruction and uh, the the 13th video we saw the application of deconstruction that is deconstruction how it is applied in one text by uh, dylan thomas this is a poem by dylan thomas and one more example is given in peter barry that's why adu kodi on analyze cheyam adu endana inde steps nalladu krithyamayittu onum kodi onu manasilaakkanathu helpful aayikkum this is about william cowper's the castaway castaway nu parna oru poem aanu as usual i am not going to read the poem you can see this poem as appendix in the text and the back side il namakku rendu poem idokka poem endana short story vari ulladaanengil analysis in ulladu text il enna available aanu beginning theory il thanu ningalku kaanan pattum അത് അപ്പം പോയം ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യം സർഫസ് ലെവലിൽ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം അതല്ലാത്ത ഒരു റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോവുക ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് അവേ അതൊരു ഷിപ്രക്ക് ആണ് കഥ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വരുന്നത് ഒരു ഷിപ്രക് മാൻ അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അത് ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതാണ് അതായത് ദ പോം വർക്ക്സ് അറ്റ് ടു ലെവൽസ് on the surface account of the death of man washed overboard from a ship who speaks in his own voice and laments his fate namukku appo vaichu kaniya pettana manasilavunna oru karyam idaanu pakshe appo namukku a surface level reading alla namukku vendathu appo nammal nerthu adhyatha dilan thomas inde poyathil anengil idu parayanda avashyilla kaaranam adu death of the child morning refuse morn jail refusal aanu nokka adil thanne ulladund surface meaning endaanu it's implied from the very title itself ad nu parnal oru death related aitulla theme aanu nariyu pakshe ivide idu endanu nalla caste ave nu parnuma petta endanu manasilavundathu kondana poyathinte first level parnu vannathu adha nammal eppozhu as usual nammal povunna oru reading aanu a surface reading but at a re- deeper level now we turn to deconstruction at a deeper level this form is about couples on fear of an isolate i isolated in as an isolation within his incipient mental breakdown from namala this is a very age old tendency to see whether uh, it it has some connection with the private or personal life of the writer other death of the author avada with an ocean challenger ana she in the deeper level ingane oru sambhavam undu ennu namal ariyanam adhaidu verum oru universal theme allengile edo oru impersonal ഐറ്റ് അല്ലെ പേഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒരാൾ വൺസ് വൺസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് വാഷ്ഡ് ഓവർ ബോർഡ് ഫ്രം എ ഷിപ്പ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരേ സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ലെവലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വിത്ത് ദി പോയറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് അത് അത് നമ്മളിവിടെ കാണും പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഹി വാസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ഹാവ് ബീങ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി other others are the world because of his incipient mental breakdown for me writers inde chala varu athreem famous aayittulla aalkarude adhaidu nammal ippo history of english literature padikkunnade oru kaaryu idana palavarudeyum chala adhaidu oru vaadu works namak avarude life aayittu connect cheyan pattum പക്ഷേ അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ അവർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ട് യു കോൾ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഫോം വിൽ ഹാവ് ടു സി ദാറ്റ് സോൺ ഇനി പറയുക ഫോർ ദ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് എക്സ്പോസിങ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഓർ പാരഡോക്സസ് മൈറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് ദ ഫീലിങ്സ് പ്രൊഫേസ്ഡ് ഇൻ എ ഫോം ക്യാൻ ബി അറ്റ് ഓർഡ്സ് വിത്ത് ദി എക്സ്പ്രസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിൽ ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലതൊന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജും എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ചിലതിൽ കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചിലതിൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നേരം അതിനനുസരിച്ച് വേബൽ ടെക്സ്വൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് അപ്ലൈ എന്നതിനുള്ള ഡിഫറൻസസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടെക്സ്വൽ സ്റ്റേജ് എല്ലാത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആസ് എ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിലുള്ള ഡിസ്യൂണിറ്റീസ് കാണും കണ്ടുപിടിക്കലാണ് സംടൈംസ് പാരഡോക്സസ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പോയത്തിൽ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും ആൻഡ് വി വിൽ ലുക്ക് ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അതിൽ മൂന്നും ഒരേപോലെ എല്ലാ ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് റീഡിങ്ങിലും ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വി കെ നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ സോ ഹിയർ ഹി ടെൽസ് എക്സ്പോസിങ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഓർ പാരഡോക്സസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതായത് സംതിങ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ആ പ്രൊഫസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോയിങ
professed in a form can be at odds, odds with those expressed. If you say professed and expressed, we have a minute difference in the terminal. We have a minute difference in the terminal. We have a minute difference in the terminal. We have a minute difference in the minute difference. We have a minute difference in the minute difference. We have a minute difference in the minute difference. Nampaknya macam tu. Tom ceria level ni nampaknya macam macam ironi oka. Tapi di sini pinnya macam ni. In the in the castaway, the speaker says that he does not blame his shipmates for his plight, but even saying this raises the possibility that he does. Pinnya ni. Nampaknya macam ni. Orang part ni macam ni. Nampaknya 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 Elon, kept me Elon. Anggini orang itu, orang kat sini perayaan dia tu, illa orang tu perayaan dia tu, tenur perayaan dia ni. Ada some situation is there for them to be blamed, or I am supposed to blame them for isolating me. Ada perayaan dia perayaan dia, orang ni illa perayaan dia tu, illa kat tu orang tu perayaan ni ada already some unlikely situation is there, or caused by the other party. Orang ni lalu, valer clear kan. Anda ada dalam tu lori ekspresi yang itu profesor dia awal nama mereka difference. Anak, pada lori contradictory element dia buat apa ni? And thus at one point he says that his friends did all they could to save him, but elsewhere he implies that they desert him and hurry off to save themselves. Ingin apa orang itu stalang? Ada itu dua stalang lori. Poi itu lori dua stanza itu lori dua parts itu beri mana difference? Ingin apa orang itu stal itu beri mana? They did all they could do possible on their part to save him. But at another part, they to he tells that some way they deserted him and hurried off to save themselves. Pingin apa dua itu? Tadi leda mana perikkan dah tu? Nolol, nama kari la. And another thing, points to breaks, gaps, fissures, discontinuities is a way of implying that the text lacks unity and consistency of purpose. So this is the characteristic of every deconstruction process, not just with the castaway, we know. I live in the point of view, little change, a change in tone, perspective, point of view. Other textual level, we will analyze. That is the single stance. So it has a whole, we will tell in the first stance if it is first person point of view, second time it is second personal point of view or third personal point of view. Angani ana inconsistencies, we will have to find out those inconsistencies only at the, as a whole of the text we have to. Find at this textual level analysis, complete text as a whole. The text sometimes uh, uses I and sometimes he. Sometimes we feel it as a very personal experience like I in the bar, you know. Sometimes he uses for the same shipwrecked man for he in the barney refrain. Now, this is the same thing. I have a refrain and I have a confusion in the poem. And for the man lost overboard, it is with I and he. He uses Anganiana Yuri poet Liver. But such I will read the um, line from the poem such a destined wretch as I in the I Avadavan. Next to another, his plotting home for ever left. His plotting home for ever left. Pavada italics would say his in the very end of the very situation little all of it. It's my own experience. Allah Ghani can I. In the very result, he his in the bar in the other. I'll give you my floating home at 11. I you done. I in the idea now you met see different form on my in the bar and I in the bar and I'm I in the men did an honor. But the his in the bar and bargain the floating home for ever left in the land of the pump something like somewhere he is highly personal somewhere it is like as a stranger he talks or for some person or you narrator item or from a language to speak right to mathram or a boy to your a car in bar in the alum are done at one level, it is an imaginative retelling of the death of a sailor lost overboard during one of the expeditions of the explorer John Anson in his journals. Any very really, the connected history, but then the etymology like upon other significance, a book in the contemporary time period and other works, how whether those are connected in one way or other. And then Okuna the Lund. The intertextual elements of sometimes we could find out some intertextual elements. Intertextuality at present I am not going to refer. Every text is a tissue of quotations drawn from innumerable centers of culture. That is why we are not able to read the text. We are not able to read the text. We are not able to read the text. Everything is already written. 
പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് അത് പുതുമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മളതൊരു ഇൻ്റർടെക്ച്വാലിറ്റി ഒരു തരം പ്ലേജറിസം ആണ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വൈ ഡിസ്കസിങ് പ്ലേജറിസം ഇൻ പ്രൊജക്റ്റ് പേപ്പർ അന്നേരം പറയാം അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേജറിസം വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർടെക്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മൈനർ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മളുടേതായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അൺ ഇൻറ്റൻഷണൽ പ്ലേ പ്ലേജറിസം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇമാജിനേറ്റീവ് റീടെല്ലിങ് അതായത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജോർജ് ആൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇനി ഒരു തരത്തിലും കൗപ്പറുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണോ ഇത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഡൗട്ടാണ് കാരണം ജോർജ് ആൻസൺ ഇത് ഏകദേശം എഴുതിയ ഒരു ജേണൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിലർ അതായത് എക്സാക്റ്റ് ഒരു എൻ എൻ ഇവൻറ്റ് ദറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ മോഡ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് റത്ത് ഒരാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് റീടെല്ലിങ് മാത്രമാണോ ഇത് നമുക്ക് ഉത്തരയില്ല കാരണം ഇതൊരു പോയമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഐ ഹി ഐ ഹി എന്നൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം നമുക്ക് വി ആർ നോട്ട് റിയലി അവെയർ വെദർ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് സി ഹാപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ടു ലൈഫ് ലൈക്ക് ഇവൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല ആൻഡ് അറ്റ് അനദർ ലെവൽ ദിസ് ഇസ് മിയർലി മെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഫെൽഡ് ബൈ കോപ്പർ ഹിംസെൽഫ് അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിപ്രക്കേ നടന്നിട്ടില്ല കോപ്പർ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഒരാൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാവാം അപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്രക്കിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തം രക്ഷ നേടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാളും സാധാരണ ഒരു ലൈഫിൽ ഐസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ആളുടെ ഒക്കെ മൈൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമാണോ ചിലപ്പോൾ അതും ആവാം അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റഫർ മാത്രമാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിപ്രൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിൾ ബട്ട് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലെവൽസ് ഇസ് വെരി അൺസെറ്റിൽഡ് അതാണ് അതിൽ അൺസെറ്റിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മോൺ ചെയ്യുന്ന എന്തിട്ടാണ് മോൺ ചെയ്യില്ല വി ആർ റഫ്യൂസ് ടു മോൺ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് എന്തെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളും തമ്മിൽ വല്ല പേഴ്സണൽ വിരോധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല ഹി ഡസൻ ഗീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ് അയാളുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഐ റഫ്യൂസ് ടു മോൺ നെവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ല സോ ആൻഡ് ഓൾ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഹാൻസൺ ആൻഡ് ഹിസ് എക്സ്പെഡീഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദി ജനറലൈസ്ഡ് നോഷൻ ഓഫ് ലോസ് അബാൻഡൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് വി ഷിഫ്റ്റ് എറാറ്റിക്കലി ഫ്രം വൺ ടു ദി അതർ ഇൻ ദ അതർ ഫോം ഓൾസോ വി സോ ദി സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഒരു ചൈൽഡിന് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ഡെത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നൊരു പോയത്തിന് ആൻസണിൻ്റെ ജേണലിലുള്ള വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒരാളുടെ ഷിപ്രൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും യൂണിവേഴ്സൽ തീമല്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അതായത് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ ഹോൾ വി ക്യാൻ കേട്ടേൽ ഓർ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അണ്ടർ ദി തീം ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ അബാൻഡൺമെൻറ്റ് അത് ഒറ്റ ഒരാളുടെ ഐസൊലേഷനിലൂടെയും പറയാൻ പറ്റും ഒരാൾ ഒരാൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഡീപ്പർ ലെവൽ കാണുമ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്ലീസ് ഡോൺ മിസ്റ്റേക്ക് ടൈം ബീങ്ങിൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റൊരു കാര്യമേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ബി ബീങ്സ് അതായത് ഒരാൾ എല്ലാ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഐസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ തീം അപ്പോൾ അത് ഒരു ഷിപ്രക്കിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ അനദർ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ഇതെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാത്ത പറ്റാത്ത ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിഷർ ഇതൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീ
അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞ മുഴുവനും പോകുന്നതാണ് അവിടെ അതായത് കൗപ്പറിൻ്റെ മാത്രം മെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ഷിപ്രക്ഡായി പോയ കേസാണോ ഒന്നും അറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് വി പൊറിഷ് ഡോളെ ഈ ചെലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയോ എന്താണെന്നറിയില്ല ബട്ട് ദ പോം ഹാസ് ഷോൺ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ പോയം പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഡെത്താണ് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും പെറിഷിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ഒരു തരത്തിൽ വലിയ കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്നത് on the other hand if the statement is general one about how we all have to face death alone then we would expect the present tense rather than the past ah then you have to go back to simple present tense idan onnu evadiyum vechittu varan pattilla we have to take all those you learned during the course of literature language and literature studies every time this may be needed അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ ഓരോരുത്തരും പുരുഷയും ഓഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെത്ത് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ വി നവ നോ വൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻ അവോയിഡ് അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് റിഗാർഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വി ഈച്ച് പെറിഷ് എലോൺ എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പെറിഷ് ഡി ഈച്ച് എലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ പെറിഷ് ഈച്ച് എലോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും വരുന്ന എല്ലാ യൂണിവേഴ്സൽ അതായത് ഈ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി പെറിഷ്ഡ് ഈ ചെലോൺ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് വി പെറിഷ് ഈ ചെലോൺ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും എന്താ പറയുക മൈന്യൂട്ടാണ് ഇവരുടെ അനാലിസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു പോയത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവിടെ ഇ ഡി ആണോ സംടൈംസ് ഈവൻ ഈ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോമിൽ അധികവും പോയംസ് എഴുതുക അതായത് മീറ്ററും റൈമും റിതും എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ വി പെറിഷിന് പകരം വി പെറിഷ് എഴുതുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി മാറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരോ അത്രയും കീൻലി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ യൂസേജ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അത് മനസ്സിലാവുക അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ അതായത് ഇത് പറയാം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്സ് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ടെൻസിൽ പറയുമെന്നറിയണം അതിൽ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ദെ ഡു ഇസ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് സല്യൂട്ടിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കാത്ത റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു കീപ്പ് വയൽ ഗോയിങ് ഓൺ ത്രൂ ദി ടെക്സ്റ്റ് ദറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് സംതിങ് ഇമ്പോസിബിൾ ബട്ട് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് യു ട്രൈ വിത്ത് ഇഫ് യു ഡിവോട്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദറ്റ്സ് ഓൾ നോ അബൌട്ട് കം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോറിയ ടേം സി വി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റെഫേർഡ് സംവെയർ ബട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഫാസ് എന്നാണ് സി ഇറ്റ് മീൻസ് ഇംഫാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വി കനോട്ട് വിച്ച് വിച്ച് കനോട്ട് ബി അൺ അൺറാവൽഡ് ഓർ സോൾവ്ഡ് ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് കോൺട്രാഡിക്ടറി അപ്പോൾ ഈ എപ്പോറിയ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സംടൈംസ് യൂസ് ദി ടാങ്കിൾഡ് നോട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക കുറേ നൂലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമുക്കതിനെ കുറേ കഴിയുമ്പം വി മേ ബി ട്രൈങ് ആൻഡ് വി സം ടൈംസ് വി ഗീവ് അപ്പ് ഓർ സം ടൈംസ് വി ഫീസ് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങ് പറിച്ച് കുറേ എല്ലാം കളഞ്ഞു പോകും അത്രയും നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ എപ്പോറിയാസ് ആണ് വി കം അക്രോസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ പിന്നെ പറയുന്നത് വില്യം എംസൻ്റെ ഒരു സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിബിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സി സം ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് നെയിംസ് ആൻഡ് ദി റൈറ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ അത് അതായത് എല്ലും അല്ലെങ്കിലും ചിലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തിയറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ദോസ് ആർ ഇന്നബിറ്റബിൾ ദാൻ എനിത്തിങ് അങ്ങനത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കുക പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ ആ വേർബൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആംബിഗിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ദർ ഇസ് എൻസ് ആൻ ഇറ കൺസൈലബിൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് മീനിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ ആംബിഗിറ്റീസ് എന്ന്
everything must be in analysis at times we shift back to the theoretical premises and we come back to the form other it is an angle writing on a cellar and then I'm gonna practically body can I think that I load a number that for you once it occurs in the form which we discuss then we will uh, understand it more thoroughly. It has um, equal or it somewhat the, uh, brings the same, it uh, Im brings the same impact as I discussed some of the film scenes which all of us are familiar with. Some of the uh, lively context, life context we take, daily life context. So then also you can easily understand, uh, we can easily connect with the theories. That's exactly the same thing that is done in the Peter Barry text also I think. We need to link in here and everything must be disentangled and nothing does suffer. Does suffer in the name of 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 the and deconstruction as a process of reading against the grain, it is misleading to suggest that the poem has an obvious grain. The very uh, concept itself is contradictory. Or overt meaning which is the critic has merely to routinely counteract. Or overt meaning which the critic has merely to, uh, merely to routinely counteract. That is overt meaning, covert and overt, opposite terms. Covert is covered, covered and overt is covered. Uh, it's something uh, obvious. But then, a problem critic in the world, a problem other contradict counteract in the world. In a structural sum uh, and a power structure, some of which are real difference in the identifying patterns and symmetries in the uh, structure. In the structure, some it's a unified text and a very happy and uh, patterns and symmetries of a country. Structural sum are very happy and because they are they are uh, they feel that much of for literature. Uh, post structures are angular reading the text against itself and produces a sense of disunity of a text engaged in a civil war with itself. This all with the post structures. It is something lengthy, still, this concept is not a text in the text. And produces a sense of disunity of a text. Uh, disunified the 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 civil war text civil war no other texting in it has the tendency to contradict its own self. So that's all with the post structures and deconstruction beginning theory text in these 14 videos, these page numbers, that page is complete. That's the beginning theory, Peter Barry, the edition which I refer, see second edition, that is, yes. Indian edition then uh, 2011 reprint 15 and page number 59 to 76 76 to 77 our range of page numbers complete explanation on 14 videos the videos may be having different uh, duration time duration ranges last two videos are 30 to 25, 25 minutes like a boy to the back here and session site on the table other and another person would in the library convenience of the but in the case of this mini mini correct sessions are coming in a column convenience with an Anthony that's all thank you so much for listening uh, thanks thank you